yung mga trig equations na gagamitin naman natin ngayon at um, kukuna ng sagot, eh, kailangan natin ng identities para masagot natin yung uh, value ng x. Yung first example ko, meron akong sine squared theta minus cosine squared theta which is equal to zero. At ang goal natin is hanapin yung theta. Now, sa mga hindi masyadong komportable sa symbol na theta, pwede nyo siyang paltan na x kasi usually sa mga um, problem solving, theta yung ginagamit kapag uh, trigonometry yung uh, Um, ginagamitan natin ng solutions. So, yung theta niya, para lang siyang x, kaya kung uh, hindi kayo sanay makakita ng theta, pwede nyo siyang paltan ng x pag nagsusolve kayo. Pero ngayon, theta yung gagamitin ko. Now, dito sa equation na to, ang uh, gagawin ko dito, since sine squared theta minus cosine squared theta ay hindi equal to 1, ang gagawin ko, eh, gagamitan ko siya ng... Uh, identities. At ang identity na gagamitin ko ay yung isa sa mga Pythagorean identity. Ang pwede mong i-change si cosine squared theta or si sine squared theta. Pero ang gagawin, ang pinili ko dito yung si sine squared theta para makuha kayong solution ng equation ko. So yung sine squared theta, ang alam, na, alam natin yan sa Pythagorean identity is equal to 1 minus cosine squared theta. Tapos si cosine squared theta, kinopya ko lang. And then from here, ang gagawin ko na lang is combining like terms. So, iisipin ko na lang na algebra, algebraic equation yung ginaga, ginaga, um, sinusolve ko para makuha ko yung sagot. So, pwede ko siyang i-combine at magiging 1 minus 2 cosine squared theta yung equation ko, which is equal to 0. Now, pwede na akong mag-start ng solution ko solving for theta or x kung gusto nyo is x. So, subtract na ng 1 on both sides kasi kailangan si cosine theta eh, nag-iisa dito sa side na to. So, you have negative 2 cosine squared theta equals to negative 1. And then, para matanggal si negative 2, divide mo yung both sides ng negative 2. Kaya wala na si negative 2 here. Naging 1 half naman yung sa kabilang side. And since hindi naman siya cosine theta at cosine squared theta siya, take the square root of both sides para makancel mo yung exponent na 2. So, meron ka ngayon, cosine theta is equal to plus or minus 1 over square root of 2. Pero kailangan mo siyang irrationalized, kaya yung cosine theta mo is square root of 2 over 2. Now, kailangan mo nang gamitin yung unit circle para hanapin lang lahat ng values doon sa unit circle na equal to positive and negative square root of 2 over 2. Now, mapapansin nyo na meron akong plus or minus dito. Lagi nyo tandaan kapag kinuha nyo yung square root ng both sides, lagi ka may plus or minus doon sa equation mo. Kaya ngayon, imbes na dalawa lang yung sagot natin, apat yung pwede nating sagot for theta. Ang possible values of theta na equal to cosine 1 half will be pi over 4, 3 pi over 4, 5 pi over 4, and 7 pi over 4. Sa so example number 2, meron tayong cosine squared x plus cosine x minus sine squared x. So, ang ginawa ko dito, eh, marami kayong pwedeng technique na pwedeng gawin. Pwedeng maggamitan mo agad ng Pythagorean identity or i-equate mo siya sa 0. Ang ginawa ko, in-equate ko yung equation ko sa 0. So, nag-subtract ako ng negative sine squared x on both sides. So, meron akong cosine squared x plus cosine x minus sine squared x. So, alam natin na hindi siya factorable. Ang gagamitan natin ngayon is identity ulit. At si sine squared x, since kanina si sine squared x yung binago ko, babaguhin ko ulit si sine squared x dito. Pero ulit, pwede kayong magbago ng cosine squared or sine squared. Nasa sa iyo kung anong gusto nyo. So ang sine squared x dun sa Pythagorean identity is 1 minus cosine squared x. Ginawa ko to para lahat sila cosine. At madali na mag-combine like terms or mag-simplify na equation. So ngayon, meron akong cosine squared x plus cosine x minus 1 plus cosine squared x. Kasi dinistribute ko yung negative sign sa labas ng parentheses. Kaya meron akong negative 1 at saka positive cosine squared x. At combining like terms, meron kang 2 cosine squared x plus cosine x minus 1. At kailangan nyo na lang siyang i-visualize as an algebraic equation which is 2x squared plus x minus 1. Tapos... Since factorable siya, pwede mo siyang i-factor. At ang factor ng algebraic expression na yun is 2x minus 1 and x plus 1 na itratranslate nyo ngayon sa trig equation. Tulad ng ginawa ko sa previous examples dun sa previous lesson natin. So meron akong 2 cosine x minus 1 and cosine x plus 1 as a factor of this equation. 
Tapos, zero product property lang para makuha ko yung dalawang values ng x's. So, meron ako ngayon ditong 2 cosine x minus 1 equal to 0 and cosine x plus 1 equal to 0. Solving for x, cosine x ko is equal to 1 half at yung isa naman is cosine x equals negative 1. At kailangan yun ang unit circle to complete your answer kasi hinahanap natin si x. So, sa unit circle, ang mga values na 1 half and negative 1 is pi over 3, 5 pi over 3, and pi. So, meron tayong tatlong sagot dito sa example na to. Sa so example number 3, meron tayong 3 tangent um, squared x equal to 2 secant squared x plus 1. Now, mapapansin nyo, every time meron kayong makitang square doon sa trig function nyo, laging Pythagorean identity yung ginagamit ko. So, parehas din lang doon ng mga nagdaang examples, gagamit ako ulit ng Pythagorean theorem or Pythagorean identity. So, meron tayong 3 tangent squared x equal to 2 secant squared x plus 1. Pinalitan ko si tangent squared x ng secant squared x minus 1 mula dun sa identity. And then, sinimplify ko yung equation ko. Kaya, meron akong 3 secant squared x minus 3 equal 2 secant squared x plus 1. And to further simplify your equation, combining like terms, meron kang secant squared x minus 4 equal to 0. At since kailangan mo secant x by itself, add 4 on both sides. Tsaka kailangan mong tanggalin si exponent na 2 by taking the square root of both sides. Kaya from secant squared x minus 4 equal to 0, meron kang secant x equal to positive negative 2. Now, alam natin ang secant ay wala sa unit circle. Kaya gagamitan mo ng logic or um, konting pag-iisip yung pagkuha ng values ng x. Alam natin ang si secant x is, ang inverse niya is cosine x. So, kung cosine x ang pagbabatayan natin para sa value ng secant x, kunin mo naman ngayon yung reciprocal ng 2. Ang reciprocal ng 2 is 1 half, kaya yung secant x equal to plus or minus 2, pwede natin gamitin si cosine x equal to plus or minus 1 half para makuha natin yung um, x natin or x values natin. At dito, yung mga x's natin na equal dito sa 1 half, cosine 1 half, is pi over 3, 2 pi over 3, 4 pi over 3, and 5 pi over 3.